നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സുസ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ അഥവാ ആമുഖം എന്ന പാഠഭാഗമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുകയും ആമുഖത്തിൽ നിന്നും പരോക്ഷമായി ലഭിക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളും പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആമുഖത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ ഒരു വിശദീകരണം ഒരു വിശകലനം എല്ലാവർക്കുമായി ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട് ആമുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഏത് ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് തരത്തിൽ ലഭിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഉത്തരമെഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ക്ലാസ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുക കൃത്യമായി പോയിൻ്റുകൾ കുറിച്ചെടുക്കുക സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ക്ലാസ്സുകൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് ഇത് കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ ആമുഖം എന്ന ആശയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന ആശയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഒരു രാജ്യത്തിൽ ആമുഖം എന്ന ആശയം ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ നിന്നാണ് ആമുഖം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഇവിടെ നിന്നാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആമുഖം അഥവാ പ്രിയാമ്പിളിൻ്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥമാണ് എന്ത് മുഖവുര അഥവാ പ്രിഫെയ്സ് മുഖവുര അഥവാ പ്രിഫെയ്സ് എന്ന് പറയും മുഖവുര അഥവാ പ്രിഫെയ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആമുഖം എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ആമുഖം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയാമ്പിൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനയുടെ സത്ത അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ് അതായത് ഭരണഘടന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഭരണഘടനയ്ക്ക് പരമാധികാരം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നുമാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി ഭരണഘടനയുടെ സത്തയായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ് എന്ത് പ്രിയാമ്പിൾ അഥവാ ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ സത്തയാണ് ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് അമേരിക്കയിലാണ് ആദ്യമായി ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം എന്ന ആശയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഈ കീഴ്വഴക്കം പിന്തുടർന്നു ഇന്ത്യ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു നമ്മളും പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മളുടെ പ്രിയാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആമുഖം നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ വെച്ച് നമ്മളുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസല്യൂഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മളുടെ ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ നമ്മളുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസല്യൂഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ആമുഖം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയാമ്പിൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് കൃത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആമുഖത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രേഖ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആമുഖം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ നമ്മളുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസല്യൂഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസല്യൂഷനെ 
അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എന്ത് നിലവിൽ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ആമുഖം അഥവാ പ്രയാമ്പിൾ നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കപ്പെട്ട തീയതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തീയതികളിൽ ഒന്നാണ് നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കപ്പെട്ട തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച എവിടെ അവതരിപ്പിച്ച ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും പ്രധാനമായും മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആമുഖമെന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഇവിടെ നിന്നാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആമുഖം ഇന്ത്യയുടെ പ്രയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ പാസ്സാക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾക്ക് ആമുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായി പറയുവാനുള്ളത് ആമുഖം പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേറായി നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ആമുഖത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം എന്താണ് ആമുഖത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ആമുഖത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ആമുഖത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സ് എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് എവിടെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആമുഖത്തിൽ അഥവാ പ്രിയാമ്പിളിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം അതായത് സുപ്രീമായ ഭരണഘടനയ്ക്ക് എവിടെ നിന്നുമാണ് അധികാരം പരമമായ അധികാരം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് പ്രിയാമ്പിളിൽ അഥവാ ആമുഖത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രകൃതം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാരതമെന്ന രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതം എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സോവ്രിൻ 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 എന്നാൽ പരമാധികാരം എന്നതാണ് എന്താണ് പരമാധികാരം എന്നതാണ് പരമാധികാരം സോഷ്യലിസ്റ്റ് 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 എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശദമായി ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യും സെക്യുലാർ എന്നാൽ മതേതരം എന്നാണ് എന്താണ് മതേതരം എന്നാണ് മതേതരം എന്നാണ് മതേതരം ഡെമോക്രാറ്റിക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജനാധിപത്യം എന്നാണ് ജനാധിപത്യം എന്നതാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് എന്താണെന്നും നമ്മൾ വിശദമായി പോകെ പോകെ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒറ്റ വാക്കിൽ അതായത് റിപ്പബ്ലിക്കിനും സോഷ്യലിസ്റ്റിനും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കാത്തത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി വിശദമായി വരും പോലെ സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ അതായത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നീ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിശദമായി സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതത്തെ പറ്റി ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റ് പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ എയിം ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും എവിടെയാണ് പ്രിയാമ്പിളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുഖത്തിലാണ് കൃത്യമായി 
മറ്റിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റിടത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് സംക്ഷിപ്തമായി അതായത് സമ്മറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയിലെ ആശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രിയാമ്പിളിലാണ് പ്രിയാമ്പിൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഭരണഘടന എന്താണ് എന്നുള്ള ആശയം നമ്മളിലേക്ക് കൃത്യമായി സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയാമ്പിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നീതി നീതി അതായത് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ലിബേർട്ടി ലിബേർട്ടി സാഹോദര്യം സാഹോദര്യം എന്താണ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഫ്രറ്റേണിറ്റി സമത്വം ഇക്വാലിറ്റി ഇക്വാലിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് എന്ന് എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ആമുഖത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഭരണഘടന ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു തീയതിയെ പറ്റിയും നമ്മൾക്ക് എവിടെ കാണാം ആമുഖത്തിൽ കാണാം ഏതാണത് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച തീയതിയാണ് ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച തീയതിയാണ് അപ്പോൾ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് എവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഭരണഘടനയിലല്ല ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയാമ്പിളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഒന്നാമത് എന്താണ് ഭരണഘടനയ്ക്ക് പരമാധികാരത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് എവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് എവിടെ നിന്നാണ് രണ്ടാമത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതം എന്താണ് സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലാർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് പദങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതം എന്താണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ നേച്ചർ എന്താണ് എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന സാക്ഷാത്കരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതാണ് എന്തെല്ലാമാണ് നീതി സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യം അതുപോലെ സമത്വം അവസാനമായി ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട തീയതി കൂടി എവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഭരണഘടനയെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് പ്രിയാമ്പിളിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് മാറിപ്പോകരുത് പ്രിയാമ്പിളിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ പ്രിയാമ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭേദഗതിയിലൂടെ ആമുഖത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ആമുഖത്തിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയായിരുന്നു അത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയായിരുന്നു ഈ ഒരൊറ്റത്തവണ മാത്രമാണ് പ്രിയാമ്പിൾ ഭേദഗതിക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടനയല്ല പ്രിയാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖം ഭേദഗതിക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഏതെല്ലാമാണത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലാർ സെക്യുലാർ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് കൃത്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ആമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലാർ അതുപോലെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്നീ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് 
അപ്പോൾ ഈ പദങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ വിശദമായി ഇനി പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ പറ്റി പ്രധാനമായും നമ്മൾ കേട്ടു പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ചില വിശേഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമ്മൾക്കിനി പരിശോധിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ആമുഖം എന്താണ് എന്ന് ഒരു വട്ടം വായിച്ചതിന് ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഓരോന്നായി അടിവരയിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശദമായി സംഗ്രഹിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ പറ്റി പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ കെ എം മുൻഷിയാണ് ആരാണ് ഡോക്ടർ കെ എം മുൻഷിയാണ് ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകമാണ് ആമുഖം അഥവാ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഡോക്ടർ കെ എം മുൻഷിയാണ് ആമുഖത്തെ പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ ആമുഖം അഥവാ പ്രിയാമ്പിളിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണമാണ് പ്രിയാമ്പിളിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഡോക്ടർ കെ എം മുൻഷിയാണ് ആരാണ് ഡോക്ടർ കെ എം മുൻഷിയാണ് ഭരണഘടനയുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എൻ എ പാൽക്കിവാലയാണ് ആരാണ് എൻ എ പാൽക്കിവാലയാണ് ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പ്രിയാമ്പിളിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എൻ എ പാൽക്കിവാലയാണ് എൻ എ പാൽക്കിവാലയാണ് ഭരണഘടനയുടെ കീ നോട്ട് ദി കീ നോട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിയാമ്പിൾ ഈസ് ദ കീ നോട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കറാണ് ആരാണ് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കറാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ദ കീ നോട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കറാണ് ആരാണ് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കറാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പ്രിയാമ്പിളിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് ദ സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എം ഹിദായത്തുള്ളയാണ് ആരാണ് എം ഹിദായത്തുള്ളയാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എം ഹിദായത്തുള്ളയാണ് ദി ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് പ്രിയാമ്പിൾ ഓർ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദി പ്രിയാമ്പിൾ ഈസ് ദി ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവാണ് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് പ്രിയാമ്പിളിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവാണ് ആരാണ് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കുക ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകമെന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ കെ എം മുൻഷിയാണ് ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ ഭരണഘടനയുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എൻ എ പാൽക്കിവാലയാണ് ആരാണ് എൻ എ പാൽക്കിവാലയാണ് പ്രിയാമ്പിൾ ഈസ് ദി കീ നോട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ് ദി കീ നോട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കറാണ് ആരാണ് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കറാണ് അതുപോലെ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയാമ്പിൾ ഈസ് ദി സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ് എം ഹിദായത്തുള്ളയാണ് ആരാണ് എം ഹിദായത്തുള്ളയാണ് എം ഹിദായത്തുള്ളയാണ് ഒടുവിലായി വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കോട്ടാണ് ദി പ്രിയാമ്പിൾ ഈസ് ദി ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയവും ആത്മാവുമാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവുമാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവാണ് ആരാണ് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവാണ് 
ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും താക്കോലുമെന്ന് ആ മുഖത്തെ പറ്റി വിശേഷിപ്പിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും താക്കോലുമെന്ന് ദ കീ ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് പ്രിയാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഈസ് ദ കീ ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ആരാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നാകണമെന്ന സഭയുടെ ഓരോ അംഗങ്ങളുടെയും അഭിലാഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ആവിർഭവിക്കേണ്ടത് എന്ന ആശയം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖയാണ് എന്ത് ആമുഖം അഥവാ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം ദ സുപ്രീമസി ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം എന്ന ഐഡിയ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഭിലാഷമായിരുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതാരാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് കൃത്യമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വി ദ പീപ്പിൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് വി ദ പീപ്പിൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് വി ദ പീപ്പിൾ വി ദ പീപ്പിൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവാരാണ് നാനി പൽക്കിവാലയാണ് ആരാണ് നാനി പൽക്കിവാലയാണ് വി ദ പീപ്പിൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകി പഠിക്കുക വി ദ പീപ്പിൾ എന്ന പ്രശസ്തമായ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവാരാണ് നാനി പൽക്കിവാലയാണ് അവസാനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നതാകണം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതാരാണ് എച്ച് വി കമ്മത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിലാകണം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതാരാണ് എച്ച് വി കമ്മത്താണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും താക്കോലുമാണ് പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആവിർഭവിക്കേണ്ടതെന്ന ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളുടെയും അഭിലാഷം എവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയാമ്പിളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് വി ദ പീപ്പിൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവാരാണ് നാനി പൽക്കിവാലയാണ് വി ദ പീപ്പിൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് നാനി പൽക്കിവാലയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നതാകണം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാരാണ് എച്ച് വി കമ്മത്താണ് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നതാകണം ആദ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നതാകണം ആമുഖത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ് എച്ച് വി കമ്മത്താണ് ആരാണ് എച്ച് വി കമ്മത്താണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഭരണഘടനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയെപ്പറ്റി പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ നൽകിയ വിശേഷണങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെപ്പറ്റി കൃത്യമായി പഠിക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കൃത്യമായി പഠിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ വിശദീകരണമാണ് എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ വിശദീകരണമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഒന്ന് വായിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പദങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു 
ആ പദങ്ങളിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും കൃത്യമായ വിശദീകരണം അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ അർത്ഥം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ അർത്ഥമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം കൃത്യമായി എന്താണ് എന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളും അടയാളപ്പെടുത്തി നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പരിശോധിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഒന്ന് വായിക്കാം വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിങ് സോളംലി റിസോൾവ്ഡ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ to a sovereign secular socialist democratic republic and to secure to all its citizens justice social economical and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution so bhavikamayum idu niyama vidagdhar undakiya oru rekha ennulladinal ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിത് വളരെ എളുപ്പമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇനി നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിലെ ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളും അടയാളപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ആമുഖത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നോക്കാം വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിങ് സോളംലി റിസോൾവ്ഡ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ടു സോവ്രിൻ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് സോവ്രിൻ എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് എന്താണ് സോവ്രിൻ എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് എന്തതാണ് വാക്കെന്താണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നതാണ് എന്താണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ് സെക്യുലാർ സെക്യുലാർ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് സെക്യുലാർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് എന്താണ് സെക്യുലാർ ആണ് നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് എന്താണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് എന്താണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ആണ് റിപ്പബ്ലിക് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് ഏതാണ് റിപ്പബ്ലിക് ആണ് ആറാമത്തേത് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ജസ്റ്റിസ് ആറാമത്തേത് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഏഴ് ലിബേർട്ടി ആണ് ലിബേർട്ടി ലിബേർട്ടി ആണ് എട്ടേതാണ് എട്ടേതാണ് ഇക്വാലിറ്റി ആണ് ക്വാലിറ്റി എട്ടേതാണ് ഇക്വാലിറ്റി ആണ് ഒൻപത് ഏതാണ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി ആണ് ഒൻപത് ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഒൻപത് ഫ്രറ്റേണിറ്റി പത്ത് യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഈ പത്ത് വാചകങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിലെ പ്രധാന പദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പരിശോധിക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോവ്രിൻ എന്നതാണ് എന്താണ് സോവ്രിൻ എന്നതാണ് എന്താണ് സോവ്രിൻ എന്നതാണ് സോവ്രിൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പരമാധികാരം പത് പരമാധികാരം എന്നതാണ് പരമാധികാരം എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്ര മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രികാരാജ്യമായോ അല്ല 
neither a dependency nor a dominion. Maturu Samrajatinde Putriga Rajyamayo Putriga Rajyamayo Alegil Maturu Rajate Ashraicho Maturu Rajate Ashraicho Allah India Ipol Nilanilkanada India Ipol Uru Paramathigaram Alengil Uru Sovereign Samvithana Mana Uru Sovereign Rashtriya Samvithana Mana Uru Paramathigara Rashtriya Samvithana Mana India Ama Sophavigam Ayam Namakutununa Maturu Samshay Mana India Ayrathi Tolayrathi Nalpathi Unbadil Commonwealth Anga Ulpetidu So Pavigamayam India Adil Ninum Pindirinilla E Commonwealth Enubarina Sankhadana British Paramathigaram Alangil British Athigaram British Paramona the Athigaram Accept Jeda Angi Gericha Ura Sankhadana Yirno Pakshe India Sambandicha India Ude Rashtriya Vidakthanmar Paranada E the Sankhadana Yude Angamayalum, India Yude Paramathikaratina Tita Maya Pathadigalum Uttaravagalum Tirumanangalum Ataram Sankhadanagal Purapedu Vikigayanangil Namal Adinodopam Cherilla Alangil A Tirumanangalka Utanilkilla and the Dana. Apol Commonwealth Sankhadana Yude Angamana in Nulladugunda India Yude Paramathikarate Alangil sovereignty a bathi killa in the dana Yatharta was to the paramathi garate bathi killa bathi killa. Other boy than Yana Ikerastra Sapailula, India Yude Angatovum Ikerastra Sapailula, India Yude Angatovum India Yude paramathi garate bathi killa. Apol sovereign in the paranyal paramathi garem in the dana. India Pol Maturu Rashtra Tindeo, Samraja Tindeo, Ashrayam Alangil, Maturu Rashtra Tindeo, Samraja Tindeo, Ashrayatin Kiri Lalla, Maturu Samraja Tinde Putriga Rajamala, India Pol Swadandre Mai, Paramathigaram, Aswadikina Uru, Sambithana Mada Apol Aikirashtra Sapaile Angatuum, Adabole the Ne, Commonwealth Sankadanaile Angatuum, India Ude, Paramathigarate, Bathi Killa, another Kritia Mai, Paranakadana, Vidakthan Mar, Prastavichu. Adabole, India K, Maturu Pradesham, Kira Dakugayo, Kiri Lula Pradesham, Vitunal Gugayo, Chayam, Sovereignty Ude, Maturu Lection Amana. Maturu Pradesham, India K, Keed at a Kugayo, Yutatiludayo, Mat Samphavanagaludayo, Keed at a Kugayo, Tangalude Pakalula, Urupu Pradesham, Vitunal Gugayo, Cheyam, Tangalude Pakalula, Urupu Pradesham, Vitunal Gugayo, Cheyam, Idum, Paramathikara Tinde, Uru Lectionamana. Apol Sovereign Enna Padamana, Namal Ipol. Some side each other. Namalipol Charcha Jada, Sovereign Atava, India Yude, Indian Parana Kadana Yude, Paramathikaram in the Amukatil Reka Pedirikuna, Padamana, Namalipol Charcha Jada, Sovereign Nal, Paramathikaram in the Dana. India Yipol, Uru Paramathikaramana in the Reka Pedirikuno, every day Amukatil, Atramatra Manasilakaga, Atramatra Manasil Vakiga, Namal Dandam Vainelegi Pogumbol, Ningalidumatra Morkaga, Sovereign and Nal, Paramathikaram in the Dana.